Bueno, muy bien, continuemos. Bueno, tenemos que ir al peronismo. Peronismo como tópico general. En realidad vamos a hablar de, de muchísimas rupturas, de muchísimos grupos eh, y de características variopintas. Pero de cualquier manera lo que nos los une en esta problemática es tal vez el, uno de los fenómenos, guión problemas eh, o características singulares del desarrollo histórico argentino del siglo XX, peronismo. En principio eh, voy a utilizar unos minutos para referirme a la cuestión de su centralidad, el peronismo y su centralidad sobre lo cual no hace falta que argumente mucho eh, esta dada. Pero sí de lo complejo, de lo intrincado que resulta y eh, que ha resultado su estudio, su constitución como objeto de investigación histórica, fundamentalmente porque ha sido uno de los principales protagonistas mutantes, eh, perdonen este término, pero en realidad el peronismo ha tenido la capacidad de regenerarse y de constituirse con muchas o múltiples identidades, pero también tener la capacidad de en algún momento confluir en una unidad del peronismo total convergiendo estas múltiples identidades en un llamado que por lo general eh, remite a un liderazgo a una jefatura este elemento es central de la continuidad del peronismo en, en el siglo XX en Argentina ¿por qué el peronismo eh, tiene tanta centralidad y es eh, tal vez un fenómeno que hoy día digamos desde hace tres o cuatro años, está siendo mirado, está siendo mirado desde hace muchas décadas, pero está siendo mirado con particular eh, encanto eh, o minuciosidad por algunos sectores de la política española, Podemos y por otros, eh, y se empieza a hablar, de hecho Alan Ruquier en su último texto que se llama, se los voy, voy a ir mostrándole los textos, y esto me, me evita que la cita eh, sea inexacta. ¿no? Este es el último texto de Rouquier, El siglo de Perón, donde Rouquier, además de repasar al peronismo en su totalidad, eh, en muchos casos haciendo ensayos, eh, que tienen obviamente largos años de estudio en su caso, eh, propone al peronismo como no un... Eh, un fenómeno partidario o movimentista de la Argentina al que hay que atribuirles características de otros modelos más generales. Llamémosle eh, eh, los reformismos de posguerra, eh, los populismos eh, latinoamericanos, eh, los, eh, los gobiernos populares o nacional populares. Eh, reformistas, los bonapartismos, etcétera, y del otro arco, tal vez en menor cantidad, pero en esta época, pero en algún momento eran muchos, el peronismo como una forma de eh, neofascismo o de caudillismo extremo eh, que replicaba de alguna manera, eh, como un epifenómeno, eh, el resultado tardío de alguna de las... Eh, eh, caracterizaciones, corporizaciones que habían tenido eh, los regímenes eh, estatistas, militaristas, eh, previo y durante la Segunda Guerra Mundial. Bien, eh, dicho todo esto, uno podría decir del peronismo que surgido eh, en un en un proceso, como dice Alan Rouquier, de eh, formación y expansión del militarismo y del Estado pretoriano, y constituyéndose este faccionalismo de carácter pretoriano 
o pretorianismo entre la ciudadanía y las fuerzas armadas, en un clima muy especial de nacionalismo expandido, de clericalismo expandido, con un catolicismo muy fuerte en la Argentina, expandiéndose y controlando no solo la cultura, sino, solo las, eh, sino también la sanción social y eh, reservándose elementos de predica eh, en el púlpito, pero no con la grey de, de la baja clase, sino... Eh, constituyéndose en, en confesores este, y predicadores de alta política con la élite de las Fuerzas Armadas y con élite de muchos partidos. Eh, también lo intentaron y tuvieron bastante éxito con las juventudes en los años 30 y 40 y también, cuando digo juventudes me refiero eh, en, las, en las escuelas secundarias y... Y, y los movimientos juveniles que están entre el, el nivel medio y la universidad. Y también lo, in, lo intentaron este, y lograron en algunos casos alguna inserción sindical, o por lo menos asistencialista en relación entre los trabajadores, sus familias y la iglesia. En ese clima eh, nace el peronismo. El peronismo como fenómeno, eh, de la constitución eh, de este nacionalismo durante la Segunda Guerra Mundial y en la Primera Posguerra eh, tiene características extraordinarias porque, digamos, emerge como una vía de solución, como una de las soluciones en la Argentina que había sido uno de los, de los países, de los estados, eh, con una sostenida política diplomática de neutralidad. Esa neutralidad había escondido durante el periodo, por lo menos de los años 40, hasta el 46, pero yo diría que hasta el 45 claramente, había escondido una reserva de filo totalitarismo, filofascismo en algunos casos, filofranquismo, filonazismo en menor medida. En todo caso escondía también una tendencia geopolítica de que las fuerzas armadas y muchos sectores veían que estratégicamente la Argentina se podía posicionar eh, con muchísima mayor comodidad respecto de un eje triunfante que de los Estados Unidos que se habían convertido en un competidor eh, hostil a nuestra economía con la cual no éramos complementarios y además en un... Eh, bueno, en, en un agente disciplinador de las políticas externas de toda Latinoamérica, en donde eh, la política exterior argentina y en particular algunos sectores nacionalistas eh, sentían que, eh, que ese elemento era el límite de la autonomía nacional, de la soberanía, y desde allí lanzaban sus gritos de guerra. Digo, el peronismo encarna en buena medida este clima en sus orígenes, pero, no voy a entrar ahora a interpretar, digo, la naturaleza de este tipo de liderazgo surgido de las Fuerzas Armadas en este contexto eh, da un elemento constitutivo, el liderazgo, el carisma y la continuidad de la jefatura, el verticalismo. El peronismo logra como una maquinaria de poder movimentista aludir siempre a la polarización entre la nación, la patria y la agresión externa. Entre la nación, la defensa de, de tal nación, del Estado, como patriotismo o nacionalismo, versus los agentes externos. Los advenedizos por ideología o por intereses contrarios. Eh, esta esta traslación de la estructura de clases respecto de la representación política que veíamos con Ansaldi y con Ruquie ahora cobra un fuerte criterio de unidad nacional dentro de los rasgos capitalistas que habíamos mencionado frente al agresor internacional eso no va a dejar nunca de ser un ariete ideológico un llamado a la fe peronizadora 
y un reclutador muy exitoso. Hay un sentido común de que los de afuera quieren que la Argentina eh, esté peor o, o, o quieren extirparnos o confiscarnos, etc. Digo, estudio historia, no estoy diciendo que no, sea, que no seamos conspirativos digo, a todos los que observan el panorama. Lo que digo es que en este caso muchas veces se utiliza ese elemento sin argumentación aludiendo a la emotividad, a la pura emotividad, ¿no? Es decir, el, el líder carismático asume esa posición como el gran padre, el primer trabajador, el militar que abandonó el cuartel y vino a salvar la nación y desde ahí lidera. Desde ahí no hay posibilidades democráticas en el sentido de conformación de un espacio de debate, de asamblea, de conformación de ideario, de programática, en realidad todos esos elementos están reservados al líder, que es el estratega. Termino con esto. El peronismo, durante la vida de Perón, reservó al líder este carácter sacramental, no político, sacramental. Es decir, había en Perón un estratega y la palabra de Perón debía configurarse como una palabra indudable, innegable, irreprochable y que no admitía eh, reservas. Durante muchas de las etapas peronistas uno va a ver sectores que rompen en la realidad y no rompen emocionalmente con el peronismo porque aún teniendo reservas con Perón no las pueden hacer públicas porque salir del continente peronista era salir de un continente simbólico en el cual el exilio era terrible. ¿Por qué? Porque el carisma peronista, del líder peronista, la fuerza del culto a la personalidad esgrimió un elemento que era fundamental, que es performativo y que, a, y que alude a la, eh, al surgimiento del peronismo, la lealtad. La lealtad y la traición configuraron dos polos del reclutamiento y de la fe peronista. Si bien esto que les digo eh, fungió de manera muy intensa, eh, yo diría hasta la vuelta de Perón y hasta la, eh, la propia muerte de Perón, esto no quita que hubo fuertes conflictos y que el peronismo, como un gran aparato político, sufrió en sus vaivenes sectores que, sin irse de ese continente, conspiraron y hasta enfrentaron a Perón. Muy bien. Esto lo vamos a ver ahora como etapas. Finalmente muerto Perón. Eh... El peronismo tiene, no en una, sino en varias oportunidades, eh, derrotas, eh, decadencias, eh, pérdidas de la confianza electoral. A un punto ahí. Otro elemento de continuidad es la del peronismo constituyéndose a nivel global como el fenómeno de mayor convocatoria a los trabajadores. El peronismo es el partido de los trabajadores el movimiento de los trabajadores. Perón es el primer trabajador. Dicho esto, y buscando los orígenes, sabemos que el peronismo surgió de la Iglesia como eh, catalizador cultural, la doctrina social de la Iglesia fue la que informó al peronismo, y las Fuerzas Armadas como centro de operaciones desde el cual operó Perón y desde el cual nunca Perón dejó de pensar la política. Perón piensa la política como un militar. Genial, genialmente político después, logra eh, manejar eh, toda la política argentina, pero dentro de los, eh, de los razonamientos que establece Ruquet, digamos, ¿no? de eso es ese pretorianismo. Ahora, eh, el, el Perón de los inicios logra convocar a los sindicatos, esa convocatoria hace el peronismo no solo estos elementos que dije, sino que suma en buena medida a los sindicatos. Otro elemento del peronismo, antes y después del peronismo hay una y otra historia de los sindicatos en Argentina. 
todos aquellos que habían alentado la defensa de los, de los trabajadores hasta el peronismo es una y después del peronismo quedan subyacentes al gran poder de la convocatoria. Eh, suele decirse John William Cook, eh, en, entre sus eh, frases magníficas, una de, las que, una de las que comentó fue que el peronismo era el país maldito, eh, perdón, el hecho maldito del país burgués. El, hecho, el peronismo fue el hecho maldito del país burgués, aludiendo a que el peronismo había, había resuelto las tareas o había llevado a cabo las tareas que la burguesía no había llevado a cabo como para, para mantener el control y la dominación social. Bien, uno podría decir de la misma manera que el peronismo fue el hecho maldito del país proletario. Todos aquellos que llamaban a los proletarios a una revolución, a enfrentar a la burguesía y a enfrentar al Estado en todas las formas de expropiación de revolución, vieron que a partir del 17 de octubre del 46, su prédica quedaba absolutamente opacada por el éxito de la convocatoria peronista, que hizo no solo de la defensa de los trabajadores, sino de la la dotación de, ser, de servicios, de, de, se convirtió el peronismo en el principal dador, en el principal dador de derechos, de inclusión social, de habilitación ciudadana y de configuración de una identidad eh, global, política. Los trabajadores, previo al peronismo, podían no estar sindicalizados, no podían estar no, incluir, no incluidos en ningún registro estatal, podían estar eh, obviamente explotados. Pero eh, los protegió, les dio tribunales para eh, salvaguardar o en todo caso mitigar esa explotación, les dio derechos y los configuró como ciudadanos siempre y cuando fuesen peronistas. Esta habilitación es de una fortaleza, de una potencia histórica eh, indudable bueno, si juntamos estas características que les digo difícilmente uno pueda salir de ese continente simbólico del peronismo hasta los días de hoy el peronismo vuelve a ser para el lectorado para el auditorio, para el observador eh, externo el fenómeno de masas la democracia de masas póngale el título que quiera democracia inorgánica, democracia eh, informal, populismo, en fin. Ese fenómeno de unión entre los trabajadores, los sectores vulnerables, los sectores subalternos, los humildes, y esa estructura unipersonal del coronel después general convocándolos a, a una nueva patria, a un nuevo contrato social con él, con el Estado que se fundaba, eh, es tal vez una de las rúbricas, eh, un hecho performativo, como dice Silvia Sigal, que difícilmente se ha diluido. Es más, creo que aún desde las crisis que hemos sufrido eh, en el siglo XXI, el peronismo aún no ha perdido los rasgos de... Eh, de movimiento alerta a las sensibilidades populares de base. Digo, más allá de hablar de características del pobrismo, del asistencialismo, eh, en fin, después lo vamos a, a tallar, es decir, en qué medida un partido genera un clientelismo para que esa situación sea un status quo de reclutamiento, aún así el peronismo, y más allá de eso, sigue siendo la estructura de reclutamiento político de convicciones y de principios que sigue eh, auscultando, percibiendo, registrando y poniendo en la agenda pública las necesidades de los trabajos, la defensa de los trabajadores, o diría, la, los derechos de los trabajadores y la defensa del trabajo. Esa constitución 
es indudable. Si el peronismo pretende ser más o menos un laborismo o un social cristianismo, o si se convierte solamente en un aparato de poder que de alguna manera navega las olas epocales, va a ser cuestión de interpretación de las etapas. Pero estos son líneas de continuidad. ¿Qué otros elementos son típicos del peronismo? El peronismo eh, ha sido desde su origen eh, un articulador protagonista de la política en general que homologa Estado, gobierno, en una versión patrimonialista muy compleja, porque nunca deja de tener una sinuosa elaboración. Ese patrimonialismo donde Estado y Nación, perdón, Estado y Gobierno se homologan, se interpenetran, desconoce a la oposición, desconoce a los otros y desde ese maniqueísmo, el antipueblo, los contreras, los otros, genera un faccionalismo de nuevo cuño. Tal vez habría que decir que el peronismo, eh, desde su primer gobierno, acuñó, diseñó, proyectó, con falta de política del lado de Perón, eh, alentó, digo, una larvada guerra o enfrentamiento civil que no se dio, del cual surge el antiperonismo. Ese peronismo de antiperonismo estuvo inaudible un periodo. Eh, habíamos creído que ese, eh, esa disputa de fuerte potencia eh, negadora, es decir, eh, un polo niega al otro, a tal punto que algún historiador, Luis Alberto Romero, dijo hay un momento que estamos la Argentina es el empate, hay una mitad que es peronista, la otra mitad que es antiperonista. Bien, esa es otra característica central. Si teníamos faccionalismo, personalismo, clientelismo, bueno, el peronismo lo que hace es potenciar, multiplicar a canales muy, muy superadores la política, la cultura política argentina. Ese rasgo de hegemonía política que tiene el peronismo se da de patadas con la posibilidad de constitución de eh, un una democracia pluralista tal como veíamos con Waldo Alzaldi y, y, y como repasamos con Ruquier. Pero digamos, que el peronismo haya sido el protagonista central no dice que esto sea el resultado solo de los ánimos peronistas, sino que eh, este es el proceso que de alguna manera podemos observar acercándonos a esa continuidad del peronismo. Bien. Hay algunos elementos más, no quiero exagerar mucho en la presentación, pero a izquierda y a derecha el peronismo como movimiento intentó abrazar todo. Es un fenómeno bulímico, un fenómeno político de abrazar todo. Todo el que trabaja por el movimiento es aceptado y trabaja en los extremos. Siempre Perón se definió como el gran árbitro, como el estratega, este, y hay una frase que resuena todavía cuando volvió en el 73, que un periodista le pregunta a Perón, bueno, Perón, ¿qué pasa? Oye, la izquierda y la derecha se están matando a tiros en cada esquina del Gran Buenos Aires, de la capital, y Perón dice, bueno, este, los muchachos son todos peronistas. Algunos los hay ortodoxos, los hay heterodoxos, pero todos trabajan. Digamos, a Perón en su política... Eh, estos ángulos polares de su movimiento le servían en todo caso eh, para manejar un escenario no solamente multitudinario, sino para, este, eh, algún autor dice, para lanzar los unos contra los otros, cosa que hacía permanentemente eh, eh, para volver a convertirse en árbitro. Bien, con esto que les digo, a izquierda y a derecha vemos una cantidad de fenómenos de peronismo. Fenómenos quiero decir quienes se declaran peronistas pero manifiestan propósitos, objetivos y prácticas, marcos ideológicos, que empiezan a ensanchar ese marco que Perón había diseñado eh, desde su primer gobierno y en el exilio. Bien, no quiero avanzar más. Les diría, les mostré, eh, digo, para ver la complejidad del peronismo, 
eh, puedo repasarles algunos libros que, que tomé de la biblioteca como para eh, hacer esta presentación y para ver eh, para que ustedes tengan en cuenta la, la cantidad de trabajo de selección en esto que yo les decía, tratar de, de quedarnos con los libros que todo el resto de autores puede citar, eh, porque bueno, trabajan en un rango de profesionalismo y de cercanía de las fuentes. Eh, bueno, les, les señalé el de Rouquier, pero si uno... Eh, si uno piensa... ¿En por qué razón hace unos años empecé a hacer esto en la unidad introductoria? Bueno, la cuestión era que empezaba el año, entonces yo le decía, bueno, ¿qué temas traen como enigma? Le decía a los alumnos, ¿no? Los viejos alumnos de años anteriores. Bueno, sí, los 70, el peronismo, los montones, yo, peronismo, 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 bueno. Entonces se armaron un par de años unas cuantas trifulcas muy, muy emotivas, este e inquietantes, entonces empezamos a hablar de, bueno, cómo se clasificaba el peronismo, entonces yo empecé a recordar algunos textos. Siricaro, los tres peronismos, se dedica a los peronismos en el poder. ¿no? Peronismo, en la primera etapa, vuelta del peronismo, menemismo. El, este texto no llega al kirchnerismo. Siricaro, un sociólogo, ¿no? Alejandro Orowitz, los cuatro peronismos. Este texto ha sido reeditado con un prólogo nuevo y creo que una prolongación. No leí la nueva versión. Dongui escribió varios libros. En, en, en su colección de País 2 escribe el texto sobre el periodo peronista 1943-1955, texto muy discutido, lo llama la democracia de masas al peronismo. La larga agonía de la Argentina peronista. Entonces reconocido antiperonista desde su juventud, digamos, este, Don Tulio Alperindongui, digamos, es poco recomendable para eh, etapas peronistas. Acá, eh, digamos que Dongui puede ser uno de los extremos de la eh, historiografía más eh, seria en su nivel de mayor faccionalismo. Digo, hay algunas cosas que se le pueden señalar a Don Tulio ahí, ¿no? Pero después... Les muestro otros textos sobre el origen. Sindicalismo y peronismo, Hugo del Campo. Ensayo sobre el movimiento obrero y el peronismo, Juan Carlos Torre. Peronismo y cultura de izquierda, Altamirano. Antes Torre, antes del Campo. Podemos ir a los orígenes. Tal vez el mejor libro, o el, o el único rescatable de en serio, eh, aunque a mí me gustó mucho Irigoyen, Félix Luna, El 45. Gran texto. Todo un libro para un año. El 45. Biografías de Perón. Galazo, González, no muy recomendables. Joseph Page, la mejor, la más recomendable. Extensísima. En el mismo sentido, biografías de biografías de Evita, creo que no lo traje, Marisa Navarro, biografía tal vez la mejor, Lori Sanata, biografía de Evita. Eh, Evita Capitana Bueno, Carolina Barri Sufragio Femenino Sigamos con el origen Mariano Beth Plotkin El día que se inventó el peronismo Samuel Amaral, pero un presidente. Hay otro texto de Amaral con Plotkin que trata sobre el exilio, el periodo 55-73. Eh, no lo traje aquí, pero me lo recuerdo de memoria. Sigamos. Loris Sanata, Perón y el mito de la nación católica. Bill 
biografías políticas de los hombres que siguieron a Perón, los principales articuladores de su primera la segunda línea. Texto tal vez de los que más me guste, Peter Ballman, El peronismo, primera etapa del peronismo. Vamos por etapas. Intérpretes del peronismo. ¿Sí? Peronismo y socialismo. Hernández Arregui. Pueden encontrar muchos textos del Colorado Ramos o de Rodolfo Puigros o Leonardo Paso, pero tal vez este texto es el, el, el más cercano, un texto, un ensayo que está en las márgenes, pero que nos está hablando de, de la búsqueda de un periodo del, del peronismo eh, y, y un marco ideológico. Eliseo Sigal y Verón. Perón o muerte, una interpretación semiótica de los discursos de Perón a lo largo de toda su etapa como líder político. Vayamos a las etapas. El exilio de Perón. Lo compila José Carlos Quiaramonte. El peronismo después del peronismo. La etapa post-55. César Cach. Richard Gillespie. Los soldados de Perón. Texto maravilloso de una, una gran historiadora, Liliana de Riz, Retorno y Derrumbe, 73-76. Otro, más cercano al peronismo, obviamente, eh, Guido Ditela, Perón, Perón, 73-76. Juan Carlos Torre. El gigante invertebrado. Sindicatos durante el periodo 73-76. La renovación peronista. Los años de Menem, Pucciarelli. No estoy tocando los textos genéricos, ¿eh? no estoy diciéndole existen capítulos dentro de las obras generales como la que vamos a estudiar. Un tomo para el peronismo en Sudamericana. Voy a tratar de conseguir 